Ai, caralho, pelo menos beleza, não tem o Luiz meu, hoje. Beleza. Olha, se tivesse o Luiz fudeu. Ele tá verde, joguei na chamada. Já não, joguei. vai tomar no cu. <risos> não, não! Não! Já joguei. Removi. Já... Não, deixa eu ver. Removi. Ele está verdinho. Não, não! Não dá, Pepe, eu não vou dormir. Ah, a fotinho dele no, no banner, ele tem que participar. Não, tem um amigo meu aqui que está online aqui, ó. Aqui, ó. Aurea e Maju estão online, vou jogar também. Aure... Pepe, sua conexão tá falhando, Pepe! Ah! Deus, o que tá acontecendo? Pepe tá doido. Olha, caiu mesmo. <risos> oh, o Boris também tá vendo. Ah, vai tomar. Se é pra pôr o Boris, põe o outro lá que ficou zerado no bolão do passado. Ah, você jogou o Boris mesmo, coitado. Deixa eu quieto. Para. Ó. Oh. Quero pedir um dolim pra ele. Eu vou pedir pra você ficar quieto. Tá bom, agora vamos começar? Pode começar? Va va para com o dojo! Para com isso! <risos> Ah, eu gosto do Kodoji, cara. Então ele segura. Cagar antes do Kodoji. Segura esse cu aí, Toro. O Kodoji só não pode tuitar. O, o cu do Torinho tá mandando beijinho já lá. Ó. Tá parecendo aqueles peixes que fica grudado na quadra. Tá o Z tá cara, amarelo. Se ficar lagado, eu saio e vocês gravam aí. Eu acho melhor, viu, Eduardo? Tem 70 pessoas hoje. Porque tá oscilando muito, cara. Só vai estar tipo minhoca. Tá muito lagado ainda, Vitor? Deixar vocês gravarem então. Ah, então, então vai lá, vai lá, mano. Hoje tá lotado mesmo? Fica de boa aí. Tá. Desculpa aí, Eduardo. Não quero te excluir, cara. Ai, eu não gosto desse talento. Falou. <risos> tá bom, deixa eu beijo, Zito. Beijo, Dudu. Olha, pior que tá lagado mesmo. Tá... Dudu, quem gosta dele, eu gosto de mim, tchau. Aê, porra! <risos> Ai, caralho, vamos aí, vai. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valente! Ah! 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 Bem, do Pelado na Nath, entramos em definitivo. Pra mais um Peladinha, meus amigos. É, amigo, hoje a casinha tá lotada. Estou aqui com o amigo Jaf Jafael, jornalista Rafael Clarice. Tudo bom, Jojo? Tô, só tô aqui esperando que vocês fiquem embaçando pra começar isso aí. Olha, é, né, filha da puta? <risos> Além do Pepinho, está aqui também Maurício Fátio. Tudo bom, babau? Tudo bom? Acabei de sair do bloco do chapéu. Eu e o Pepinho estávamos lá. Estávamos. Olha, tirando ou não pôr? Tirando e colocando a chapeleta, né, Maurício? Exatamente. Era um bloco de só nós dois que ficava é, lá no meio da rua. Pô, pô, pipi, pipi, pô, pô. É. Quem está aqui também, Douglas Lira? Tudo bom, Dodô? Tudo bem, kkkkkk. Gostei das suas fotos no Insta do é. carro, né? Beijando muito. Beijando muito. Quem era aquela, Galvão? Era a minha esposa, Danzirã. Ah, achei que você tava pegando as menininhas aí. Oh, meu Deus, eu sou um rapaz comprometido, apesar do meu corpinho. Ah, tá certo. Ah, eu sou igual a você, mano. Galvão. Tá meu pau na sua mão, Pepe. Ah, filha <risos> da puta. <risos> Canta aqui também, Carlos Torinho, tudo bom, Cocô? Cocô. É, porque agora você é o cagão, né? <risos> eu não caguei ainda, pô. Tudo bom, Carlinho? Mas tudo é bem. a nossa meta, viu, Caio? Você que espera. Não, não, já passou. Ah, oh, você segura esse cozinho aí que hoje tem mais. Quem tá aqui também, já de longe, o Vitinho tá aqui também, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Estou contente porque fui pro carnaval, perdi uma unha. Ah, é? Olha. Perdi a unha do dedo anelar do pé esquerdo. Por quê? Você fez que nem aquelas é idiotas que dançam em todas as escolas, é isso? Não, eu... <risos> Eu fui fazer trilha, Pepe. Eu fui pra uma cachoeira. Perdeu a unha e compensação ganhou uma pança enorme, né? Fiscal é, pois é, pois é. E olha que eu posso falar de pança. Fiscal de pança dos outros, nunca vi. Canta aqui também, a Leia Priwi de volta. Tudo bom, Pepe? Tudo bom, Gabu. Atendendo a pedido, né, Pepe? É nóis, é nóis. Pois é, pedido não sei o quê. Pra quem tá aí? Olha aí. Ah, mas antes, antes. Parabéns também pelos altos beijos no carnaval, eu vi você, todo pimpão. Olha, primo, eu não te vi, mas parabéns também, porque eu sei que rolou, então sabe. Né? Ah! Fica pequena, tá aí, tá 
<risos> Quem que tá aqui Ai, também, é. meu amigo Sapo Brothers, que fez animação estreando pela dia. Tudo bom, Sapinho? Ô, Galvão, que honra, que honra estar na sua presença, cara. Olha aí, Sapinho. Você... Isso, é, isso é Deus ou é um sapo? É sapinho, sapinho direto do céu, falando. <risos> Ô, Sapinho, tem pão aí? Eu fiquei tão emocionado que eu desencarnei aqui. Olha aí, amigo, Sapinho que tá aqui. Sapinho, antes de mais nada, já vou perguntar pra você que tipo você torce, Sapinho. Olha, eu sou um São Paulino típico. Olha A aí. única Ih, vez... Não gosto de futebol. A única vez que eu entrei no Morumbi na minha vida foi pra ver um, um show do Bom Jovem, cara. <risos> Ah, é São Paulinho mesmo. É. É. Não gosta de futebol, mas de rola. Opa! Ah, mas de rola também, né? Tá no lugar do certo aqui. Mas é quem não gosta, né? Certo? <risos> então é isso aí, gente. Vamos pro programinha, vamos embora uma vez, vamos embora? Bora. Então vamos, meus amigos. Os desafios que eu te conheci hoje, você não é meu amigo. <risos> <risos> Vou sincera a nova página do Facebook. A nova página do Facebook é o Pug Motivacional. Ah, ah que página sensacional. Que já. página, hein, Maurício? Coitado, o Sete tá com uma cara que tá sendo explorado pra, um, pro dono ficar rico. O, o Mal me convida pra página e eu acabo convidando ele pra página porque ele não tinha curtido ainda. <risos> eu adorei a página do Pug Motivacional. Deixa eu Mensagens de é, autoajuda pra você que tá precisando aí, né? De é, a última mensagem dele, animar. pelo menos até, até a saída do podcast, é repetaculê. Repetaculê. Tá aí o link no post pra você acompanhar 7 de setembro o Pug Motivacional de Maurício Fátio, né, Maurício? Isso, sempre com um olhar distante vendo o infinito. Horizonte, né? Horizonte. <risos> Contemplando a existência do ser. Isso. E o que o futuro <risos> nos reserva, né? Esse que é o olhar. É, pois é. <risos> O olhar que só o um cachorro surdinho pode ter. Tem, um, tem uma postagem dele que eu tô levando pra minha vida, né? Olha que aí. É, que é que depois Use de nove... camisinha? Ah, não. não. É depois de nove meses você vê o resultado. Essa... Ah. Eu pensei... o, torinho, o Torinho, até um mês atrás, era assim... Ei, é segredo. Conta pra mim que... Claro, desgraça, ah, porra. Mas só quer falar do filho dele que vai chamar vida. Nossa, só que. Não, não, não vai Porque chamar. Porque Vitor é Vitória. Vitória, ah, Cara, é. A, Sem a o prime... finalzinho, né? A primeira coisa que a Marina falou, velho, quando viu as postagens do povo, né? Tudo bem, veio o primeiro falando: se for menina, vai ser Vitória, beleza. Aí até nas postagens, nas próprias postagens, o povo, o povo continuava a repetir. O povo é retardado, né, velho? Se for menino, vai ser Vitória. Se for menino. Tá, obrigado, gente. Mas não vai ser, não. Pronto, acabou. <risos> É, o Torinho, antes de mais nada, aproveitar que você falou do seu filho, carnaval, essa época louca que as pessoas transam, né? Demais. Demais. Nem me fale, joguei muito Mario Kart. <risos> vamos ver, vamos ver daqui a nove meses, né? Que, que, como ver o resultado aí. O meu, vem, o meu vem sete, né? Agora, né? É, agora. Mas sei lá, Malfátio pode estar. Malfátio, aí. eu não é vejo esse? nem mais online na Steam, rapaz. Você é louco. É. <risos> É que a namoradinha não faz. Só tá né? jogando o jogo da vida agora, viu, Tony? <risos> Nunca mais vi um vídeo do mau jogador aparecer, nada. Nada. Ah, ah, mas agora isso... ele só tá um bom jogador, viu? Isso, é. Maurício só fez lives para conquistar o coração de Letícia. Nossa. Letícia não, Larissa, não. Ah. Cecília. Cecília, é isso mesmo. Isso. Vocês que armaram tudo, velho. Arma, armaram tudo, exatamente. As agora al... quem tá armando é você, né, mano? Azar o seu nó, azar o da Letícia. <risos> É, antes de mais nada, vou, vou completar aqui um raciocínio, porque eu não consegui completar nenhum ainda desde que o programa começou. É, o que, que a pessoal não vê durante o carnaval, Pepe? O que, que a pessoa não vê durante o carnaval? Isso. A bangueira entra. Ah, uh, não! <risos> A pessoa não tá nem aí, nem os jogadores estão nem aí pro que aconteceu no futebol no carnaval. Essa é, essa é a grande verdade. Você viu o Ronaldinho Gaúcho hoje chegando em todas, tomando toco em todas na, na Câmara de Salvador, né? Você vê. Exatamente. Ele tomou toco. Rapaz, ele chegou. Ah, é pela matéria, faz? ele chegou nas cinco mulheres e parece que não pegou nenhuma. Não, a matéria foram não. Três. Nenhum, foram três. Foram três, é. Foram três. Era só ele ter mostrado o extrato bancário, mas é burro. <risos> Eu tô aqui com uma listinha, Pepe, de coisas que aconteceram aí no futebol que ninguém viu por quê, né? Ó, oh, o Master City tomou um piau lá. Hein? Vamos começar a falar disso do, do campeonato mas, inglês. Mas rolou, rolou é, é, rodada nos estaduais. Eu, eu sei que na Bahia não rola porque realmente não, não há jeito, né? Tem alguns jogos. 
É, mas teve mas aqui... Que gira a rodada em quarta-feira, sábado, foi tudo jogo zoado. Não... São Paulo jogou, o Santos jogou no, no fim. Oh, de vale semana. dizer que nós estamos gravando na quarta-feira à noite, então nós não vamos comentar o jogo de São Paulo que importa nessa semana, que é a volta da Libertadores. Okay, apesar por que, que estamos gravando quarta-feira? Por quê? Dois motivos simples, Tori. Primeiro que eu mando aqui, segundo que amanhã é aniversário da minha é, namorada. Olha aí, depois de nove meses você vê o resultado. Tori, Ô, Maurício, você... parabéns. Ah, queria que fosse, viu? <risos> Ah, queria é, nada, amor. você me esnobou. Você... você que me jogou nos braços de outro, você falou, vai ser feliz. <risos> aí eu fui. Por um, vamos lavar roupa Se suja aqui. Se fosse o Maurício, aí sim ia comemorar os anos amanhã. Aí sim, exatamente. <risos> Mas, eu, Pepinho, eu perdi totalmente o fio da meada, mas vamos voltar aí pro campeonato inglês que ele tava falando. Recomendo ir ao Tankers, viu? Nós não vamos comentar aqui o jogo do São Paulo de hoje à noite, apesar de eu achar que já tá, ó, fechado. O São Paulo deve classificar pra Libertadores, né? Empatou lá com um gol. E o time ruim. Time ruim. Ele perdeu o gol pra caralho no primeiro jogo. E o Caleri lá tá jogando pra... Pera aí, Caleri não, Cadere? Tá, tá jogando pra cacete, hein, cara? O argentino lá. Mas deve ser uma aposta, né? O cara bom saber que já vai embora. Já. O K9 já estreou. K9 qual? Do Pelado ou... Não, o Chiesa. Ah, não, ele ainda tá regularizando a saída no canil lá. Ô, Pepinho. Hum. Vamos voltar ao nosso assunto... <risos> Que eu estava comentando antes do campeonato inglês que temos um líder inusitado, hein? Sim, é um líder inglês. Em inglês. <risos> é, o campeonato inglês 2016 ele tá bem atípico para vocês que não estão ligados. É, né? Isso. Porque um time que ano passado lutou contra o rebaixamento tá líder, 5 pontos de diferença do vice-líder. E venceu o Manchester City por 3x1 na casa do City, que era o vice-líder até então. E é o Leicester City que. Porra, tá com o Vardy ali, o, o, todo mundo visou no último programa, porque era o Vardy Bigode. Parabéns, viu, Vitor? Parabéns pela pronúncia, viu? Porque as pessoas chamam Leicester, Leicester. Leicester. É Leicester, acho que fala. A galera é. fala Leicester, eu fico inconformado. É Leicester, cara? Pra mim é Leicester. É Leicester, Leicester. Leicester. Eu sempre pronunciei assim também. Eu vou eu pôr a Bernarda pra falar aqui pra ver que, que, como que é. Peraí. Quando fala Leicester, eu lembro do Bigman. O rato, né? É. Eu não assisti a isso. Leicester. Aí, ó. Leicester. Falou Leicester, fica Leicester. O Chambre saberia falar, e, mas ele não tá aqui pra pronunciar com o inglês corretíssimo dele. Alá! Ele não tá aqui porque ele odeia o Torinho. Ah, é. Olha aqui que no a Bernadette em inglês fala Lester, hein? Bom, foda-se. Enfim... Você sabe, sabe que eu queria muito botar o nome do meu filho também de Renato, né? Pra o Xande chamar dele de O Renato. Torinho já escolheu 553 nomes. O Torinho vai ter que comprar um ônibus pra fazer eu não tanto posso assim, só pra escolher botar o... nome. Eu não posso escolher o nome de meu filho. Tem que ser da filha. Da filha o nome já escolhi. Mas o filho é a Marina que vai escolher. Ela tá esperando quantos? Não, é só um... É uma é tipo ninhata. Tá pra ser que é o K9. <risos> se for menina, se for menina sou eu, se for menino é ela que escolhe. Por que, Torinho? Qual a lógica? Sei lá, não tem lógica. Se você mesmo. quiser se vingar, chama ela de Zumba. <risos> <risos> ela se fudeu, Marina, eu que escolho. Gostei desse nome. Zumba é aquele robozinho que passa aspirador em casa. <risos> Na sua casa, porque eu não tenho robô, muito menos um robô que limpa. E Zumba com dois O, né? né? Com Z-U, não é? Z-O-O-M-B-A, Zumba. Eu achei Zumba. que Zumba era dança lá. É, Zumba Fitness. Bom, gente, a gente não consegue seguir um assunto nesse programa, é isso? Esse é veredito? Pode Vamos um... falar do carnaval, gente? Calma aí, Toro, olha aí. Estávamos falando aqui, Pepe, do campeonato inglês. O que você tem a dizer aí do jogo do City, do, do Leicester, 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 Leicester? Eu vi que a Fiorella Matheus já foi se mudar pra lá, né, pra ficar perto do papo. Eu gostei, hein, Torinho. Você... Eu chamei o Pepe e você <risos> já falou de uma coisa nada a ver com o que eu tava falando. <risos> Porque ela tá lá na Inglaterra, pô. Ela se foi contenha, Torinho. Se segura, cara. Torinho, vai fazer um rap pra mim. Ô, Pepe, fala aí. Torinho, você quer de quê? Fiz o queijo? <risos> Só tem presunto de queijo na sua casa que eu sei. Não, tem, é. tem, tem folhinhas aqui. Inclusive, a casa dele é de presunto e queijo. Tá? <risos> Gente, não vamos conseguir falar de nada, é isso? É, vai, Pepe. Vai. Campeonato inglês. Campeonato Pepe. inglês, Pepe. O Leicester meteu até 3x0, o Manchester ainda fez um. Mas deu um pau com propriedade. Eu acho que agora. Não sei ah, não. É. Já, ganhou, já ganhou de todos os grandes. É. Não pode nem falar que foi um título cagado. Que não, foi tá. aquele, tipo... Mas peraí, como é que tá o campeonato inglês? Já, já ter, tá, 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 tá gostoso, Tony. Tá bom. Falta então, tá 13 pontos, rodadas. 13 rodadas e o Leicester tá 5 pontos na frente do vice-líder que hoje é o Tottenham empatado com o Arsenal. Né? E, e o Leicester é, 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 é o time que nunca foi campeão, é isso? Não, nunca ganhou nada. Não passado. Sempre, sempre lutava pra país. rebaixamento. Então. Isso. Não ganhou nem rifa. É como a Chapecoense do. do... É como se o Bahia ganhasse um brasileiro hoje. Eu é. sabia que se eu falasse isso, ia dizer o Bahia. <risos> 
Eu sabia. Mas o Bahia já foi Bahia bicampeão. Bahia não dá tá na segunda, né, Torino? Não dá pra ser campeão. <risos> Bahia já foi bicampeão brasileiro. Então por isso que eu falei já pegou ainda. Pra você ver, né? Oi. Você vê que o brasileiro não vale nada. Mas enfim, vamos ver aqui outras. Vamos lembrar, galera, do que aconteceu enquanto eles estavam todos embriagados de catuaba nesse cara tá louco. Catuaba. Olha o que aconteceu aí, ó. O Messi passou por uma cirurgia, hein, Pepe? Ontem, dia 9, terça-feira. Mudança de sexo? Ele tava com cálculo Aids. renal, aí ele teve que operar, fez uma litotripsia que quebrou as pedras no rim dele pra ele poder expelir pela rolinha umas pedrinhas menorzinhas. Ai, Se ele tivesse a avó do, do Brasil aqui, ia mandar ele tomar um chá de quebra-pedra, né, não, não, Doug? Ele que usar as coisas. <risos> Mentruz, né, Doug? Passa Mentruz no palco que vinha. Se a avó dele fosse, se a avó dele fosse fumo. viva, né, Pepe? Chá de fumo também? Chá de fumo. Como que, ô, Priwi, como é que os asco iam, iam curar aí essas pedras no rim do, do Messi. Então, ia fazer <risos> realmente achar de quebra-pedra e aí pedir pra ele encher uma laje, né? Porque quando fica doente, <risos> aí você tem que fazer uma força, né? Pra as pedrinhas saírem mais rápido. Em Osasco, o... em Osasco, o... você dar tiro pra quebrar a pedra. Ô, Vitor, <risos> Vitor, Toro! Seu rap tá pronto. Opa! Legal, que bom que você me lembrou do meu rap, porque o que rolou também, dia 5 de fevereiro, foi aniversário do... Oh, 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 oh. Ah. Ai, meu Deus, pera aí um pouquinho. Eu acho que eu devia falar pro Sapinho pra falar o nome do jogo. Sapinho, por favor, faz quebra pra mim que eu tô. Oh. Eu só acho uma sacanagem que na época do Raí não existiam os Rays, cara. Rays, olha aí. Rays, olha Existe o um Ray. Quem é o Ray, Pepe? Fala pro Sapo. Quem é o Ray? O Ray, o cara que gosta do Raí. Ah, é o Zequinha. Exatamente, já sabe. É o Ray. Ah, ele foi... Antiga, já sabe que o único Ray que Ray importa, Camargo. É o maridão. Ele, ele é o faz a dancinha do ventre e faz... <risos> Ele rebola um biguinho na bilola do outro. <risos> Quem faz dança do ventre é o nosso querido amigo Zerbeto. É. Ah, ah, olha aí. Pra ficar abaçando o umbigo na bilola também? Olha aí. Pode ser, não sei. Tá ficando muito Bilola. A hashtag do programa hoje é Bilola. Bilola. <risos> Enfim, dia 5 foi aniversário do. É isso. Quantos anos? Fez 31. Que isso, nossa, com aquele corpo? Ai, nossa! Mas, olha só, Vitinho. Ele é aquariano. E sabe o que isso significa? Nada. Nada. É uma bichona, né? <risos> O Cristiano Ronaldo fez 31 anos, mas além do Cristiano Ronaldo, no mesmo dia, também Teves. fez aniversário o menino Teves, menino Carlito. Neymar. Era do Tico, Carlito e Neymar. Pepe, aquele, aquele bonito. E é, minha vai... mulher também, minha mulher também. Que paola de Pepe, só craque, hein, Pepe? Só. Aí eu vou fazer também, dia 16, hein? Olha aí, Redes porque... sociais. Dia 16 do quê? Deposite um real na minha... Dia 16, estou no aguardo no F5 para ver Carlos Torinho e Tracu. Parabéns. <risos> eu quero ver aqui quem que faz aniversário no dia. Eu vou, fa aqui, né? eu vou fazer, eu vou fazer testão no, no, pra Priwi. Né? Olha aí! Ai, meu, ai, meu Parabéns Deus. com fonte 84! <risos> Porra, Deixa eu me preparar! Que spoiler não, caralho! <risos> Olha aí, mas no dia 5 de fevereiro, no aniversário do Neymar, rolou festinha pro Ney, né? Provavelmente rolou uma quebração ali de Ney pedra. Ney. Rolou Ney Ney. Ney Ney, exato. Lá em Barcelona. E aí na festinha, os jornalistas acharam que ia ser engraçado. Engraçado. Entrar lá na festa e perguntar assim pro Neymar, pai, viu? Parabéns pro seu filho, mas e aquela grana que vocês roubaram? E o pai do Neymar também saiu na mão ali na, na porradinha com os, com os jornalistas lá, né? Ah, é? É, rapaz. É. Na porrada? Aqui, eu não cheguei a ver o vídeo, não. Aqui tem um link no post é, do, do esporte do Walk, que ele estava na folia, então veja o que rolou dos esportes durante o carnaval, que é basicamente minha pauta. Uhum. E aí tá aqui no vídeo uma notícia escrita em espanhol, que eu vou até ler pra vocês com o devido sotaque. Vai lá. É, já Lê com a voz do Pachap lá, vai. O padre de Neymar perdeu os nervos. Então o papai de Neymar perdeu os nervos, né? Ficou nervoso. A galera foi questionar ele a respeito dos problemas judiciais por sua negação e fraude, né? Os supostos, né? Porque não, nada foi provado. E aí na saída do evento, o pai do craque se envolveu em briga com alguns deles e vídeo divulgado no final de semana comprova a agressão. Ele agrediu ou foi agredido? Coisa feia. Ele agrediu. Deus. Que otário, em vez de pagar um pessoal pra bater no jornalista. Exato. Pois é, que adianta ser rico, você tem que sair na mão dos caras. Exato, vai sujar. Que baixaria. Que baixaria. E outra, se ele passasse reto, ninguém ia falar nada, cara. É verdade. Você não 
não tá ele... devendo nada, pra quê que você vai ficar? E outra, ele não é mais importante que o filho dele. Ele acha que ele é, cara. Ele deve ele achar acha que mesmo. ele... Ele acha mesmo. Na verdade, quem começou tudo isso foi o filho dele que roubou o nome dele, né? Exato. Nossa. É. Olha, Pepe, sabe quem estreou que... pelo Vila Nova, Pepe? Puta, Vila Nova? Que se foda o Vila Nova. <risos> Exatamente. É a mesma coisa. Não passou nem um mês e o Wendel Lira já virou um que se foda o Vila Nova, é isso? Ah, pra mim foi. Que se foda o Wendel Lira. <risos> Se ele jogar FIFA, acho que ele vai ter mais sucesso do que se ele jogar futebol. Amigo de Eduardo, o Endel Lira, hein? É. é mesmo? Não. Meu primo. Sim. É. Ele ficou só 20 minutos em campo pra vitória de sua equipe por 1x0. Sei nem contra quem foi, então que se foda o Vila Nova mesmo. E aí, enquanto isso, em Santa Catarina, o Léo Moura jogou pela primeira vez pelo novo time, o Metropolitano, que empatou. Também foi. Léo Moura, que é o um jogador que Eduardo gosta muito. Pois é. Gosta muito e imitou, inclusive, o seu estilo de noivo, hein? Pepinho, tivemos também campeonato espanhol rolando, o Barcelona e o Real venceram, mas jogaram mal, hein? É, jogaram mal e ganharam, né? É, ah, o Real ganhou Deus. graças ao Modric, que foi o único cara que jogou bem no jogo inteiro. Ah, ele cagou o primeiro gol também. Cagou, mas foi o juizão, né? Foi. Juizão mongolou ali, ficou no caminho do mundo, vamos ficar aqui parado no caminho da bola. E o Barça ganhou 2x0 sem brilho de Neymar e Messi. E o Real, pelo menos, ficou encostado lá no Barça e no Atlético, que estão... Mas não Atlético ganhou? Bem. O quê? Quem? <risos> é o humor, gente. O humor. O humor do bem. Ai, meu Deus do céu. Não tô entendendo esse programa, vai, mas vamos ver. Hora chega. É a Lady Gaga cantou o hino do Super Bowl, que ninguém se importa. Não, Primeira o pessoal vez elogiou, eu... porra. Eu Não, falei, vou importa... ver essa porra desse Super Bowl. Fui ver lá. Porra, mano, é muito intervalo. É Fala muito chato, né? Mas a Lady Fala Gaga. Demais, eu... eu só vou comentar isso aqui. Ela como... só tem graça pra ver os comerciais. É... Só tem, só tem ah, graça pra ver os comerciais. Lá. Não passa os comerciais, porra. Pois é. O... O... E eu o... queria só ver pra falar. Vocês que assistiram, vocês são os idiotas. Parabéns. <risos> Agora eu posso falar com propriedade. Não, foi, um jogo, foi um jogo chato, eu assisti, foi um jogo chato. Todo jogo de futebol americano é chato, Torinho. É. Essa é, é, é a é demais, cara. É legal jogar, é legal jogar. Agora que legal é... jogar! Torinho! Ah, é. Torinho! Ah, Torinho! Ah, Torinho. Ah, Torinho. Ah, não joga Torinho. nem o xadrez esse Torinho aí. Ah, cansa pra fazer um rap, eu quero ver correndo é. atrás da bola aqui. Do... Torinho, Torinho, Torinho! Torinho. Ah, quer ver? Uh. É. Tá pensando que eu sou o Pinto Mini, hein? Tá pensando que eu vou fazer o tantidão, é? Tá achando que eu tenho um anel, é? Agora eu quero que vocês convidem o Torinho pro Fambinho na net, aquela bosta. Lá. Ah, é? Pode chamar ele aí. Que Já ele me chamaram, velho. Eu não pude ir porque eu não acompanho essa merda, velho. Olha aí, ó. Verdade. Por que, que você não foi? Não, porque... Estrela, essa bosta. Fala a verdade. Você é um pai agora. Você não pode ficar ensinando seu filho a mentir. <risos> Meu filho nem nasceu ainda, caralho. Mas sim, não, é porque eu não, não acompanho mais, velho. Eu só vejo Super Bowl. Super o quê? Super o quê? Super Bowl. <risos> Bo Super Bowl? Oh, isso. Super é Bowl, a... vocês não entenderam. Super a Torino. Super Tigela, Super Bowl. Cara, mas meu professor de inglês me ensinava tudo errado mesmo. Pô. É. <risos> Super Bowl é Super Torinho, não é, Torinho? Por aí. Super Bowl. <risos> Eu achei que era um super susto. Pepe, tem é mais isso aqui, ó, aqui pra super boa. Olha, gostei, Rafael. Você já pensou em trabalhar com o Luiz Gervásio? Quem? Fiquei, <risos> fiquei todo chateado com a ilusão que vocês deram que ele ia participar da conversa, cara. Ah, rapaz, se ele fosse participar, eu não gravava, sério. Eu gravava sozinho, vocês ficavam conversando aqui. Porque... <risos> Não ia dar, sério. Enfim, Pepe, além disso, durante a folia aí, o Caleri, o Jonathan Caleri, o Cajara, chegou no São Paulo há pouco tempo, já caiu nas graças da torcida, fez gols em duas partidas seguidas. Claro que ele caiu nas graças da torcida, ah. eu tinha foto ah. com um amigo na cama, porra. <risos> pois é, o primeiro gol dele foi lá antes do carnaval contra o César Vazeu. Golaço. Vazeu, golaço. E os outros dois foram goleados de 4x0 do time do Morumbi no último sábado contra o Água, Água Santa. No Campeonato Paulista. Agora Santa é cachaça, não é, porra? Pois é. É o time dos traficantes. Ele, ó, o, ca, o, o Cajari aí tá, tá, né? Tomara que mantenha aí, vamos ver. Aí quem sabe o Dunga olha pra ele, né? Vai ser o cara. Hoje tem joguinho, né? O cara é bom. Ah, é. Hoje tá rolando alguns jogos de estadual aí, mas como a gente odeia estadual, nós não vamos comentar nenhum. Esse é... Não, mas vai ter o do São Paulo hoje, não é? o do São Paulo. Tem o do A gente já falou que a gente não vai comentar, porque né, a gente tá gravando antes. Mas, enfim... Tá bom. Eu já acho que acabou, já que o você... que, que você acha, Primi? Que o São Paulo vai ficar de fora, o que você acha? Ah, sei lá, meu. O time é aleatório, nunca vi o outro como time. Como assim, trocar? sei lá, meu? Você, você é comentarista do Pelada na Net? Como que você fala sei é, lá? Mas, peraí, então, peraí. Então, não conheço esse time, não. O São Paulo, né, tô, 
não quero nem torcer que escorregue por mim. Se não escorregar também tá ótimo, se continuar, então tanto faz. Tanto faz. Beleza, então. Vamos ouvir. <risos> então, por mim, por favor, grave uma reação pra caso o São Paulo ganhe. Pois é, qual é o nome do treinador novo de São Paulo aí mesmo? O Bazunga, Bazinga. Batom. Ba Bazinga, Bazinga. <risos> O Bazinga aí, Badinga. um bom trabalho. É lógico que nós sempre esperaremos gols de times tão grandes quanto o São Paulo, né? Então fazer um gol não é nada demais, é a sua obrigação, no mínimo. E aí, né? Ganhou a vitória em cima do time de, de, da faculdade, dos advogados lá. É isso aí. E agora grava uma reação aí, caso o São Paulo perca aí, pra deixar gravado. Aí. Nada mais que o esperado. Tá bom. <risos> É bom pros dois, né? Serve pros dois esse daí. É verdade. Pepe! Oi, Vitor. <risos> Além do mais, o Fabiano Balbuena chegou no Corinthians, hein, Pepe? Balbuena? Chegou, vai assistir um joguinho lá na arena. Fabiano, que é de bicho, hein? Puta que pariu. Pois é, o zagueirão, Balbuena, o, o Paraguai. Só faltava ser Fabiano Cláudio. Ah. Ai, Cláudio, você encanou com o Cláudio, hein, Pepe? Cláudio é o um nome de viado que olha. Qual que é o seu nome, Cláudio? Ah. Ô, Pepe, o nome do meu pai é Antônio, não é? <risos> do meu também, só que ele morreu. Inclusive, semana passada, meu tio faleceu, cara. É mesmo? Ele era avô já? Só pra confirmar a teoria, Tori. Era avô. <risos> Caralho, meus pesos mas não dá, velho. Puta Eu ia cara. perguntar isso. Quando morre algum parente do Pepe, a gente deseja pêsames também ou não? <risos> claro. Claro. Eu desejo pêsames pro morto, que eu falei, teve que conviver com esse pessoal podre, hein? <risos> Agora descanse em paz, viu? Já pagou seus pecados. Ô, Pepe. Ele comprou o Donkey Kong do Super Nintendo quando eu era pequeno, mano. Olha aí, tá chorando. Pepe tá emocionado, hein? Olha aí, eu senti isso também, hein? Eu choro por ele, porque ele é Pepe, o bárbaro, não irá chorar. <risos> eu gosto que eu emocionado. <risos> que tio! <risos> Pepe! Oi. Você viu os gols do português lá do futebol de salão que o Falcão até compartilhou? Do Ricardinho? Sim, porra nenhuma. Não tá bom, tem dois golaços, foda-se. Olha aí, outra coisa que chegou também nessa semana durante o carnaval: o Walter voltou pro Atlético Paranaense, tá bem mais magro. Chegou ah, a ver, sapo? Esquilo, hein? Chegou a ver, sapo? Desculpa, desculpa, não ouvi absolutamente nada do que você falou, mas não vi. O que, que, que aconteceu? Então, o que aconteceu foi que eu chamei um cara pra gravar aqui, ele não prestou atenção em nada do que eu falei. <risos> <risos> Na verdade, o Walter voltou ao Atlético Paranaense e tá bem mais magro. Você chegou a ver? Eu vi e achei que tá gato. Ele tá tipo o pai do Neymar jovem. É verdade. Né? Nossa, é verdade, olha. Eu acho que você encararia, hein, Pri? Não, não. Não quero ninguém me sonegando nada. O que eu não quero nunca é ter o contador daquele cara. <risos> Tem outra notícia aqui, o Lucas Silva é afastado do Olympique de Marseille. Tiraram do ônibus. Porque ele não foi aceitado ser negociado pro Anderlecht da Bélgica. Pô, mas o cara é emprestado do Real Madrid pro outro time e outro time já quer emprestar o cara. E aí o ex-cruzeiro chegou inclusive a ser tirado do ônibus da equipe francesa, como o Pepe falou aí. E que vergonha, hein, Lucas Silva? O cara é bom, vai entender. Enquanto isso, Pepe, o Leandro Damião chegou no Betis prometendo gols e fazendo um alerta. Quer ser queria... melhor, melhor que o Ricardo Oliveira, hein? Eu ele queria saber como que os caras contratam, cara. Um cara que não faz gol pra ser centroavante. Não entendo. Os caras vão oh, vamos contratar que se bosta aqui. Ele faz gol, não? Então vamos contratar. <risos> Era melhor levar o Walter que essa bosta desse Damião. Pra que gol, né? Pra que gol? E aí, tem outra coisa também que aconteceu, Pepe. O Malcom fez seu primeiro gol pelo Bordeaux. O Malcom que escreveu Bordeaux, né, no Snapchat é de <risos> Isso. Vai, Xarope, Porto. Porto. Vai, vai, Porto. Vai, na cara da sociedade, cara. O cara, não, o cara vai pra um time e não sabe nem o nome. Não tem nem desculpa hoje em dia você digita no Google lá, porra. Bom, alguém mais tem alguma notícia que quer comentar aí ou a gente pode pular direto pro bolão? É, já falou do Ronaldinho, né, no, no bloco, né? Então... Falamos, é, Ronaldinho. Já falou do filho dele, então. Eu tô não, meio isso. desatualizado. Por que, que eu nunca mais ouço falar do Zete, cara? Do Zete? <risos> foi o último, foi, acho que foi o último jogo de São Paulo que eu acompanhei, ele era o Eu te entendo, sapão! <risos> Pergunto isso todos os dias. O Zete tá treinando goleiros lá na Zona Sul, né? No, na escola de goleiros dele, perto da Estação Santo Amaro, perto do Borba Gato lá. Olha. Caramba, eu perguntei de zoeira e aí, pô. O Zete vai nos programas de TV e parece meio bobão. Que? O quê? É... é porque não tem mais do chá que ele gosta pra tomar, né? É, ele tomava o um chá de coca. Gente, que maldade. O Zete era foda. Ele era melhor que o Rogério Senna, só que o Rogério Senna é. não tinha falta. Também acho. 
Ele era muito mais atleta, assim, também. Acabei de ver uma foto recente dele aqui, Torinha. Recente, ele... nossa. Ele e o Milton Neves. <risos> Isso, eu acho que foi dessa época aí o jogo que eu vi. Ah, foi eu de ontem, é, é de terça. Para de mentir, foi da rodada 26 do ano passado, tá? <risos> Essa calça do Milton Neves prendida a pança, que gostoso. Existe tênis branco, tênis branco. O cabelo dele também já era branco nessa época. O Milton Neves não ganhava nada. Não tinha nenhum merchan. O Zete ele não, não perdeu um fio de cabelo. Saudade, testosta. Eu tenho saudade também, nossa. <risos> Esse foi um pouco forçado, admito que isso aí foi só mandei a escola de atuação do Wolf Maia aí pra ti, eu vou chorar. <risos> ah, mas você é um garoto tão sincero, com um choro tão sincero e emocionante. <risos> Não eu vai fazer ver escola ver... de teatro do, do, do Wolf Maia, não, hein, Testosto? Eu tô brincando, Pepe. Se sossega aí, todo o seu problema, Pepe. Então sossega, pô. Eu quero ver o Testosto tirinha na malhação. Não, se ele tiver que entrar lá na escolinha lá, ele tem que dar a bunda pro Wolf Maia, tá louco? Que lá. isso? O Lobo Maia? Não era é. o Wolf Maia, não, pô. Era o Daniel Filho, não. O Wolf Maia come os caras pra entrar ah, lá, não, você tá Daniel louco. Filho, Daniel Filho comia as meninas. Cara, pela boa. Mas é fácil, o Testosto tirinha <risos> imagina que é o Cris Cris e vai de boa. Olha, você sabe que eu tenho oito anos. Zé Sábado. Ô, oh, desculpa. É Você que... sabe que isso dá uma leve cadeia, hein? <risos> eu não <risos> É que o, o Dudu fica comentando que você já tinha nove, eu me confundi, Testosta, desculpa. Olha, o Dudu é outro idiota. <risos> eu não vou ficar falando do Eduardo aqui, porque depois ele chora e fica... Ai, você pega no meu pé, Testosta. Eu vou ter uma conversa com você. Então, eu não vou ficar falando dele, não. Mas ele é um idiota que fica me defumando, aí dizendo que eu tenho nove anos e eu tenho oito, todo mundo sabe. Mas, ô, na semana passada, o bolão começou, hein, gente. É, Testosta! <risos> é? <risos> começou sim! Começou, Testosta! Obrigado por interagir comigo! <risos> e na semana passada, o sapão se controla aí, hein? Então, Ele vai ser. cagar, eu então, tenho um cagão aí. Caga no chão aqui, depois eu vou ter que limpar a cu da parede, é foda. Olha aí! Uh, na semana passada, a Bernardo e o Boris fizeram dois pontos cada um. Olha aí. Xande e Doug fizeram três pontos cada um. Puta que pariu, eu tô colado com o Xande. E Vitor começou o ranking na liderança com cinco pontos. Já, já, pra disparar, pra não ter mais chance, hein. Pra rumo ao... É o Tetra ou é o Trivial? Eu não sei nem quantos já ganhei, foda-se. O Tetra é o... <risos> Para! <risos> que bom que o Pepe se editou. <risos> Então, pro ranking atual tem Vitor em primeiro com 5, Doug e Xande empatados em segundo com 3, e a família Rodrigo em quarta com 2, em quarto, senão o Boris fica bravo comigo. E aí o ranking de visitantes tem só o Boris em primeiro com 2 pontos. Ei, quase Eita você. Porra. Então vamos para o primeiro jogo dessa semana, Touro! Vamos! Vamos invocar aqui a família Rodrigo e ver quem vai jogar, quem vai jogar! Hoje sou eu, Testoste. Testoste. Testostitinha. Por que, Bernadette? O que só vai ter? Carnaval, né? Opa, lá vem quando é. <risos> Minha mãe está desfilando numa escola de samba. Olha, de qual? Mas ele é quarta-feira de cinzas, como é que pode? Qual é o nome? A Unidos da Glande com Polenguinho. <risos> é o quê? Aí. É um bloco É uma escola gozada. <risos> Tá com o chão no pé. E com p*** na cara. Que isso? Que aí? Ele fez sua mãe, rapaz. Não é a mãe. Ah. Brincadeira. Só na mal mesmo. Mal. <risos> Só no mal mesmo. Ah, foda. Olha aí. O mal tá quieto hoje. Eu estou com dor de garganta, testosto. Por quê? Você foi muito trabalhada. Você ficou cantando... Vem, 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 vem. Fiquei lá de globeleza com purpurina pelo meu corpo. Oh, eu acho, é Testosta, que o mal andou beijando. Eu acho, Testosta, que ele andou beijando outras bocas. Ih. Eu senti um pouco de recalque nessa voz do Vitor. 
Isso foi saudade. Vendo você beijar outras bocas. Nossa, ela gengiva na minha. É isso. <risos> alguma vez vocês deixaram pessoas pra testemunhar isso? Olha, eu fingi que não via, hein? Você tem preconceito agora? Eu fico imaginando o Testosta traumatizado, sentado no banheirinho, assim, tomando banho de cueca, as orbinhas, assim, ó. <risos> sentado embaixo do Show chuveiro, mesmo. abraçado com o joelho, assim, indo pra frente e pra trás. <risos> Como é que você explica isso pra uma criança de 8 anos, cara? Esse chaco ruim. <risos> Meus olhos! Aí, gente, brincadeira. Vamos pro seu primeiro jogo do bolão, gente. Vai! Testosta, o saco do mal parece um kiwi descolorido, é isso? <risos> parece um bebê orangutango. <risos> Aí sim, eu gostei. Eu gostei porque filhotes são fofinhos. Então. Parece um caroço de manga. <risos> Mas é chupado? É bem chupado. Ô, louco, bicho. <risos> Pelo menos era, né? <risos> e o bolão? Chama o jogo, pelo Estamos falando do bolão aí. Os bolões, né? <risos> Ô, gente, é Slow. Pelo amor de Deus! <risos> Já é o segundo programa que meu saco é tema. <risos> logo, logo ele ganha um vlog, hein? Vai. O terceiro você pede música, mano. Faça isso, mano. Por favor. Você sabe que voltaram os campeonatos tudo agora, né? Voltou tudo. Isso. Então vamos fazer uma rodada do francesão! Sabia que você ia fazer uma dessa. A rodada do francesão tem o primeiro jogo entre Rennes e Angers Na sexta-feira, dia 12 de fevereiro, no Roison Park, às 5 e meia da tarde Vai, touro! <risos> Eu tô tentando falar francês, mas não sei <risos> 2x0 pro Rennes Vai, Doug! 5x0 uh. Vai, bom! Eu vou de uh, 2x0 Angers, gols de Filé e Peugeot Vai, sapo! Bom, eu vou de 2 a 0 para os Angers. Angers é tipo em inglês raivosos? <risos> então são 2 a 0, gol de Asterix e Obelix. Priscila. Eles são gauleses, não são franceses. Ah, que aí, tira esse cara daí. <risos> Mas é a região da França, cara. Posso falar meu palpite? Pode. 1 um a 1 um para o René e para o Anjou. Vai, Pepe. 2 a 2. Para quem? Vai, Victor. <risos> <risos> Tenta essa 1x0 René, gol de rebote pra Pierre e Mademoiselle. Vai pegar aqui! 2x0 René, gol de Russo. Ah, René é Russo. O segundo jogo é Montpellier e Toulouse. No sábado, dia 13 de fevereiro. Lá no estádio La Mosson, às 5 da tarde. Vai, Douglas. É. Toulouse é muito ruim. <risos> Que? 3x0 Montpellier, é isso? Isso! Oh, olha. Oh, <risos> vou tentar falar francês também. No meu Puta bom. vida! Vai, Toro! Montpellier! Oui, euh, je suis Carlos Torrinhe e. Um a zero. Olha o que eu vou Montpellier! Um a zero. Vai, Pri! 0x0. Pepe! Montpellier 3x0, gol de Abajur, Sutiã e Croissant. <risos> Sapê. Toulouse, 2x0. E vai um cafezê pra terminar. Vai, Mari, Mari. Vai ser 2x0 pro Toulouse, com dois gols de soufflé. Vai, Victor. 1x1, um um, gol de Zé e Jefferson. <risos> Acabaram as referências. <risos> São os estrangeiros. Vai, Bernadette. Toulouse vai perder de 1 a 0. Toulouse. O terceiro jogo... <risos> <risos> Eu vou mais pegou, hein? É. Ó, oh, tema. O terceiro Opa. jogo é Gingamp contra Bordeaux. No sábado, dia 13 de fevereiro, no estado de Rodurro. Às 5 da tarde. Vai, Torro. Uh, 1 a 0, Bordeaux. Gol de Letícia de Oliveira Lira. Lira! Como é. assim, Lira? É, o fusão da Ivete. E a prima? Fusão da Ivete, go... Fusão! É isso aí. Vai, mal! Vai ser 2x0 o Bordeaux. Gols de vermelho. <risos> Vai, Douglas! Curte o Zirbordo. Você levantou o dedinho pra falar, Douglas? Obviamente. <risos> Vai, sapo! Bordeaux vai ficar no vermelho e perder de 2 a 1. Um. Vai, Pepe! 
Bordeaux vai perder de 1x0 o gol contra do Malco. Vai, Priwi! Esse eu acho que vai ser 2x0 pro Vermelhão. Vai, Li! Vitor! 1x1! Vai, Bernadette! 3x1, Bordeaux. Gols de Daniela Mercury. <risos> Não entendi, mas tudo bem, depois eu vou entender. Vermelho, vermelha, sou vermelhão, te vermelhão. Ah tá. ah, tá, mas eu acho que não é ela que é, tá. É, tá. não é, a Fafá de Belém. <risos> Até tudo. Último ah. jogo entre Heinz e Bastia. Sábado, dia 13 de fevereiro, no estádio Auguste Elion, às 5 da tarde. Vai, Vitor. Bastia, 1 a 0. Vai, Pepe. Bastia, 2 a 0. Vai, Sapo. Heinz vai tascar um 3 a 1. Vai, Bernadette. 2 a 1 pro Bastia. Gols de agora já chega. Bastia. <risos> eu gosto que o texto está tá explicando no final. Né? Eu, eu sou o tutorial da ah, tá certo. Vai pro Testosta, testosta. O que, que foi? O que, que é? Quem faz um gol mais gostoso que Heinz? Hum, Real Mans. <risos> Real Mans seria o filho do capeta? O homem do. O diabo mesmo, será? Por favor, Pepe, vamos manter as piadinhas para outro momento, que esse momento é sério, ok? Ok. Priscila, por okay. favor. <risos> é, eu, mas cortou a minha piada, que eu ia dizer que era dois gols do Heinz para ketchup e mostarda. Olha, vocês estão os brincalhões hoje, hein? Vai, Touro! Um a um, os dois gols de 7 de setembro lira. O Pug motivacional. Vai, vai família. Casar, vai, é, tá, tá tudo casando com. Tô... Tá tudo indo pra. pra, pra família. Vai tá trazendo até com o bicho agora. <risos> agora. Ai. Só não pode bater. Vai, Doug! E. Raiz é o quê? Alemã? Essa porra? É, é francês, tudo francês. Ai, ai, ai. É Rus. Rus. É, eu vou de 8 a 3 Raiz. Gols de. Ousado. Todos do 8 de Atos. Então vai mal pra finalizar! 1x0 Heinz, gols do Ald Adolf. Quem é Adolf? Ah, é, um, é um Adolfo da França. Vamos deixar os um livros de história. Falando em livros de história, gente, chegou ao fim esse bolão. Eu espero que vocês tenham gostado. E é só isso, gente. Seriedade, foco, até semana que vem. Beijo, tchau! Sapinho, meu querido amigo Sapinho, que hora é agora, Sapinho? É a hora da... 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 Come trouxa! Errou! Oh, meu... oh. Puta vida! Oh, aprende aí, Sapinho! Que hora é agora, Pepinho? É hora do come trouxa! É hora do... <risos> que hora é agora, Torinho? É a hora das cartinhas! Cartinhas bonitinhas da batatinha! Finalmente alguém pra botar noção aqui. Todo mundo que mandou cartinha pro endereço podcast arroba peladanet.com.br Vamos ler a cartinha deles resumida aqui. Começar pela cartinha de Marcos Rodrigues Lopes, padrinho que ajuda com 5 conto por culpa da Dilma. Disse que o Dudu não entrou no exército porque ele não, conti... não conseguia bater com o dinheiro. <risos> <risos> Rebatia só no peito, assim. Cara, ele, ele postou uma foto agora de perfil, acho que tem uma semana isso, né? Aí o primeiro comentário da foto, o cara lá comentou. Desculpa, eu esqueci o nome, mas o cara lá comentou. Essa foto está muito próxima. <risos> <risos> Mas a selfie que o Dudu tirou da gente no karaokê ficou perto dele mesmo. <risos> Quase não sai, galera. É engraçado que eu achei que vocês estavam zoando ainda. <risos> a segunda cartinha dessa semana é um abraço também pra Telo Moura Marques, que em breve vai gravar o gameplay comigo, porque já mandou os dados aí, ele doa 200 contra um padrinho e fica o um exemplo aí. Um abraço também pra Marcela Boganen, que disse que o personagem favorito dele é o Torinho, 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 Torinho. Torinho, Torinho. 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 você não é odiado. E ele mandou, Só por nós. Ele mandou. <risos> ele mandou duas trilogias aqui. Qual jogador? Que sempre tá com uma revista, livro ou folheto, meu? Quem é? É o Bernard Leno. Ah, meu Deus. <risos> Leno. A outra trilogia dele é boa, que eu gostei aqui, ó. Sabe por que a Juventus não gosta de chiclete, meu? Eu sei! Ei, cara. Porque ela gosta de bala, meu! 
<risos> Muito bom essa, sério. Pra quem não entendeu, tem jogador de Juventus que chama de bala, viu, gente? Ladjana? Ladjana? É, um abraço aqui pra Júlio Macog, que gostou muito da música que eu usei no final do episódio passado e perguntou qual é. Vale dizer que eu... <risos> Trilhei o episódio passado com um CD do Chimbinha. Porra. Da carreira <risos> solo dele, da carreira dele, antes do Calypso. Sério? Essa música chama Tempero do Pará. Mas Sério? é o volume 1 ou o volume 2? É. O Chimbinha e Banda. E o CD chama Guitarras que Cantam, uma coisa assim. É a faixa nova Tempero do Pará. Você procura aí, Júlio Macoge. Ô, Vitor. Que... Tem pelo no Pará? Fala aí, Toro. Sobrou um rap aqui. Ah. Não, é, eu só queria dizer uma coisa. <risos> <risos> Eu queria dizer uma coisa, é, não sei, eu não ouvi no programa passado, mas vocês falaram de um Twitter que apareceu aí, frases do Pelada na NET? Não falei, cara. Teve alguém que fez, se você fez, manda e-mail aqui pra gente. Tem um Twitter que tá retweetando algumas frases que a gente fala ao longo de... Eu achei ah, sensacional, é? velho. Então, tá bom, cara. Eu não esqueci o arroba, é frases pelada, uma coisa assim. É, esqueci também, foi mal. Mas eu achei, eu achei sensacional, cara. É, 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 tem coisas assim, tem tipo a frase do Pepe, assim, que, que ele fala, eu não gosto de nordestino só por causa do... Porque eu só conheço o Toninho. Tipo... <risos> Essa eu não lembrava. Olha só, é, arroba frases peladinho. Frases peladinha, isso aí. Entra lá e se você tá fazendo isso aí, ó, a última frase que ele postou. Parabéns. Eu já bati punheta pra jogo de futebol, Toro Man. Foi, foi. <risos> ele pegou, ele, a maioria são minhas frases, né, velho? Pra você ver que realmente eu preciso me segurar com o menino vindo aí. Tem uma Mas... frase que eu gosto aqui que é: O peixe vai vencer de 1x0 o gol dele, Eduardo Cudicombe, Bernarda. <risos> Eu gostei da citação da verdade. É, enfim, fica aí a dica, entre aí no Fase Peladinho e dê um follow lá, que tem bastante frase legal. O cara tá começando agora, mas enfim. Eu gostei. É, você que fez esse Twitter aí, pô, continue aí, que a gente gostou muito. É, manda um e-mail aí pra gente. Se, se... Isso, se identificando, vai ser legal. Pois é. Um abraço também aqui pro Eduardo Ritalino, de 20 anos, Santo André, São Paulo, que é torcedor do Esporte Clube Santo André. E prometeu que se o Santo André subir, subir pra Série A1, ele paga uma caixa de cerveja pro Pepi e pro Dudu, que também são do Santo André. Nós dois não bebe, se fudeu, a gente não quer paga não. Pra Sim, cara. Vou buscar. Um abraço também pra Gabriel Michelon, de 15 anos, que é de Serra Negra, São Paulo, terra de Léo Lopes. Olha aí. Uhum. Que é filho de um goleiro profissional que jogou no Amparo, no Amparo Atlético Clube. Que é amigo do Amaral, que é pai do Luizão e do Alex Silva, que são lá de Amparo também. Ai, ele, Maria. Ele, Sobrinho ele, do, do Zé da Esquina. Ele contou uma história que o Luizão pegou ele no colo, o Luizão zagueiro. Eita. E aí ele entrou no colo do Luizão, hein? Que porra é essa? Que fita torta. Que fita torta. <risos> E um abraço também pro André Batista Que pediu pra cartinha dele nem passar no podcast Então não vai passar mesmo Primi, pra você aí, ouvinte que quer entrar na fanpage do Pelado E dar o um like, você lembra, lembra qual é o endereço? Da, da fanpage? É Peraí, deixa eu correr aqui rapidinho É facebook.com <risos> Peraí que ele já vai carregar, calma Barra Maurício, por favor, complete, já demorou demais Ponto com barra sempre... Assim não dá, se tá me interrompendo, eu vou sair do pelada, tchau. Ah, tchau. Você, Carlos Dorinho, né? Assim, Maurício. <risos> Facebook.com barra groups barra pelada. É, é, perguntou. Não, é a página. Olha aí. Facebook.com barra tá podcast pelada na net. Obrigado, Toro. Puta, o cara sério pra botar noção aqui, finalmente. Com certeza, eu tenho que botar noção. Eu acho que eu nunca entrei nessa página aí. Facebook.com barra groups barra Douglas. Barra o quê? Barra pelada. Eu decorei, não perguntaram mais pra mim. Pepe, Pepe, qual que é o grupo? <risos> qual que é o endereço do grupinho do Pelada, Pepe? Facebook.com barra groups barra pelada na net. Isso. Tá Você louco, entra lá. Mais errar e nunca mais errou. Eu não decorei não, Dog. Eu deixo aberto agora. <risos> Entre lá no grupo e converse com a gente sempre. Vale o lembrete, o link tá aí no post, de todos os posts aí da, de, de um tempinho pra cá. O grupo do Peladinha no Steam tá lá e a galera está chegando lá pra jogar. A gente não tem jogado muito, mas enfim, eu estou querendo voltar. Entra aí no grupinho do Steam, que a gente marca os contra aí pra jogar os carrinhos, né, Pepe? Não sei, nós só joga FIFA. Pois é. Mas enfim... Vamos aqui continuar dando os nossos recados. Entrem lá em themagicbox.com.br, na lojinha de canecas. Lojinha sempre, claro, no carinhoso e não no diminutivo. Porque é uma baita de uma loja de canecas lá do querido Ed Palhares. Onde temos a canequinha do Pelado na Net, que você pode adquirir simplesmente entrando no post desse podcast e clicando na canequinha. Pau! Já entra, pau! No, direto. A melhor caneca que existe em volta desse mundo, de meu Deus. O que, que você pode botar na caneca, Doug? Você pode botar 
Um lápis. Cola. Posso pôr um lápis? Pode. Pode pôr um lápis. Pode, pode Nossa. botar maquiagem, pode botar sorvete. Pode botar água, Toro. Pode, com certeza. Pode ah, botar. Vai botar até o um mijo quando você for fazer o teste lá de. O de... que, que o ser humano precisa, Maurício? Nessa vida? Precisa de dinheiro. E pra dinheiro. comprar a caneca do pelado. Isso. Mas além que ele precisa de água, mas é. tem um lugar pra tomar água. Tem um lugar. Então, você precisa da caneca do Pelado da NET, isso aí, pra você tomar seu copo d'água e se reidratar. Ô, Toro. Famoso recipiente, né? Isso. Na caneca você pode botar o pau! <risos> pode botar também. Pepe, eu nunca vou te emprestar um copo na minha vida. <risos> Quando, quando o Pepe for na casa do Vitor, o Vitor vai dar um copo descartável pro Pepe. Mas eu acabei de pensar num jeito divertido de segurar a caneca agora. Olha aí, hein? É. Tem que ter o um pau de aço se for tomar alguma coisa muito, sei lá, né? O mal é a caneca um... vazia pra aprender a treinar, né? O mal é parecer um orgulho pendurado. É um penduradinho na caneca, né? Ô, 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 sapo, sapo. Oi. Quanto é que você calça? Hum... Ai, ai. ai, é aquele negócio que todo mundo gosta de fazer, de ficar medindo o pipi dos outros, né? Tô Pera aí. Classe, Quem me fale? Que fita torta dois. <risos> o Rio seria o Kid Bengala. Tá? Ó, não, o, pé, tô... o pezinho é de bailarina, tá? Eu estou sentindo que é pra Calça... pegar no meu pé. Calça quanto? Eu calço 35, Torinho. Se você falar do meu piu-piu pequeno, você vai ver quantos bilhetes... Oh, mas, 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 você, 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 calça, você calça 35, qual é a sua altura, Priwi? Eu? É. Eu tenho 1,70m. Ah, então você tem um pau grande, cara. Olha só, Torinho, você pare de... Olha só. Você pare de apreciar assim, as minhas partes o, íntimas. O Torinho no ônibus, assim, medindo o pé dos caras do lado dele. O Torinho é aquele que quando vai no banheiro, no Mickey do lado, em vez de ele olhar pro vaso, ele olha pro sapato dos caras. É, o zóio, o zóio de trena. Gente, The Magic Box, é isso aí. Rola, muita rola. Caneca. E o padrinho, Vitor? Douglas, que bom que você perguntou, Douglas. Eu não queria esquecer disso, mas enfim, vale a lembrança que estamos lá também no padrim.com.br barra pelada na net. Você pode também acessar clicando no K9, no post aí desse programa. Tá o nosso cachorrinho. Você pode clicar na babinha dele, Douglas? Pode clicar na babinha dele. Pode clicar no focinho dele, Douglas? Nos olhos abendoados do focinho dele que tem um reflexo verde. Olha. Pode clicar na barriguinha do Torinho que tá escapando pelo culotezinho, Douglas. Exato, pode <risos> também. Pode clicar no cotovelinho do cheiro que tá, tá liso. Tá liso. Então você clique lá naquela fotinha do K9 pra entrar no Padrim, que é o nosso sistema de financiamento coletivo, onde os ouvintes estão ajudando a bancar muitas coisas desse podcast. Inclusive o Testosteria Show, que logo mais teremos. Inclusive Sim. os vídeos que estamos gravando. Inclusive... Só não conseguiram bancar aí no programa extra mensal aí, que eu estou decepcionado. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, é fevereiro. Temos ainda muito tempo para cumprir as metas. Entra lá no Padrim, veja as metas, veja as recompensas e contribua se você gosta da gente, gosta do projeto da gente. E contribua comigo, porque o dinheiro vem para mim mesmo, é isso aí. É, entrem lá no Padrim e nos ajudem a fazer esse programa cada vez melhor. Na hora Manda de pelo fazer... pelo menos uma fralda para mim, desse dinheiro que entra. Vou mandar uma cagada, vou cagar numa fralda e mandar para você, Antônio. Dados os recados, vamos lembrar que não teremos como trouxas porque foi uma vergonha. Total. Esse programa passado de comentários. Mas faz sentido. Carnaval, né, gente? É. Tudo bem, perdoados. Foda-se. Foda Eu fico feliz de ver que os ouvintes do Pelada não ficaram na frente do computador no carnaval. Eu não Ó, fico, porque eu queria mais dinheiro, mas tudo bem. Se tiver mais de 100 comentários, eu faço a animação do Dudu fazendo polichinelo. Olha aqui. <risos> Opa. Ele vai eu... bater a mãozinha na orelha, assim. <risos> Aceito aí, ó. Pode dar uma sugestão? Faz ele fazer na fusão com alguém e um encostando o braço. <risos> Eu ia fazer ele cantando a música do Joel e Peck sem sugerir o um programa passado. <risos> Por favor, por favor. Cabeça, ombro, cabeça, ombro. Cabeça, ombro. <risos> É cabeça, que... Pode ser cabeça, orelha, ombro também. Cabeça, orelha, ombro, peito, ombro, peito. O Vitor vai ter que te mandar o áudio. Pô. <risos> Gente, vamos lembrar então desse momento que não teremos como entrar trouxas, mas que temos que decidir. Qual é? Qual tá tentando me segurar aqui? Ah, vai cagar. Deus que decidir qual é a hashtag do programa de hoje. Sapinho, você que é a primeira vez que veio, te ofereço tá? Só honraria de escolher a hashtag de hoje, Sapinho. É, como vocês já usaram a, a, a cabeça-ombro na semana passada, 
A de hoje eu acho que podia ser Baby Torinho. É, Baby Torinho, olha aí, hein? É. Então tá bom, hashtag Baby Torinho, pra vocês lembrarem desse programa. Quero agradecer demais a participação da minha querida Priwi, que está aí sempre que possível. Muito obrigada, eu que agradeço. E também agradecer a participação do nosso brother, Sabu Brothers, que fez a animação do Testosteria Show, que ficou do caralho, inclusive. Pô, gente, eu que agradeço aí, quero saber quantos Kelsons eu vou ganhar. Olha aí, hein, Pé, ó, Pepe, vou te perguntar uma coisa que há muito tempo não tem, vou até chamar a Testosteria aqui, hein. Bomba. Xiii! Pra quem você não põe o chapéu? E aí, Tadinha? <risos> Estou de volta, obrigado, senhor! Bonito seu microfone, gostei. É, bonito seu saco ruim. <risos> É o tipo de coisa que dá pra imaginar o Raul Gil dizendo, né? Eu, eu queria ver o Mal no South Park, aquele episódio que eles ficam pulando em cima do próprio sal. Ah, sim, das bolas né? <risos> Se você quiser animar um dia que você estiver sem fazer nada também, por favor. Pô, oh, esse é mole de fazer. Pega o câncer na bola sem querer, né? Por que, põe, o, põe o saco tá. no micro-ondas, ô Mal, pra gente ver como é. fazer. Fazer o vlog do câncer no saco. <risos> Olha aí, Pepe, ou vamos aplaudir pra quem você não põe o chapéu? Alguém ainda tem dúvida da regra do jogo? Eu tenho. Ha! Ai, ai, xiii! Vai ficar na dúvida. Vai o bom do bloco que eu e o Mal fomos é porque lá tinha, era põe, põe e coloca, põe e tira, põe e tira, né, Mal? Era não só tinha isso. muito o que pensar. Oh, mas, mas, mas peraí, pôr o chapéu é coisa boa. Não, ele não gosta se ele pôr o chapéu. Ah, se ele pôr o chapéu, ele não gosta. Se ele tirar Sim. o chapéu, ele gosta. Oi, eu vou não, não. Pai, Corinho, eu, 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 eu só falo qualquer um dos dois, eu nem penso mais. Tudo. O Pepe está <risos> sem chapéu. Ele não tá, exato. Ah, o Pepe vai. não pode tirar o que ele não tem. O Maurício entendeu. Ah, Exatamente. Você... Não, mas o chapéu tá, tá na mão dele. Perdi esse homem. Está na cômoda. Na cabeça tá do na teu pau. Tá, tá na cabeça do pau, beleza. O chapéu é uma farsa, não existe, igual Matrix. É, é a ah. colher do Matrix. É o bolo. É uma metáfora. Ah! <risos> Pepinho, quanto é? Eu vou perguntar primeiro se você não põe o chapéu para Rafael Gold. Olha, ele tem um nome muito bonito, certo? Sim. Um nome garboso, um nome de pessoas... Que sabem o que falam. Xiii. Agora eu não sei se eu ponho o tiro, porque eu não sei o que é bom, o que é ruim, então eu ponho. Dani, <risos> põe o chapéu! Não gosta. Olha o Pepinho! Pepe! Olha o Pepinho! Pepe! Sabe lá de quem o Pepe gosta! Eu ainda fico confuso com essas coisas. Eu, 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 eu também fico... eu, eu não entendi até hoje, Dori. Ó, nos comentários do vídeo pediram pra eu fazer uma animação explicando isso aí. <risos> Olha, mas... Boa sorte, viu? Quantos Kelsons você dá pra participação de Sapo Brothers hoje? Kelsons? Isso. Ah, mas só é quem tinha que dar é os, os ouvintes, né? Não, mas a gente vai decidir aqui quantos Kelsons ele ganha. E como então vai. Como é responsável por odiar pessoas, quero saber. Ele vai ganhar... Dois Kelsons. Dois Kelsons! A escala de Kelsons é quanto? É até cinco. É cinco Kelsons sendo o pior que você pode ser. <risos> Posso mandar um recadinho? Pode, por favor. Então, eu já agradeci que eu... Né, que o Vitinho e você, porque a só me chama né, pra, pra gravar aqui o Peladinha. E este ano eu vou dar aula três dias por semana. Então, nas quintas-feiras tradicionais de gravar o Pelada, dificilmente, quando não for feriado, eu estarei disponível. Então, eu já vou ficando assim desanimada, porque eu não vou poder chutar nos bolões. Chupar os bolões? Que isso? O que, que é Chupar isso, Pri? <risos> Ah, eu não, não poderei gravar com vocês, de, né, muitas vezes, é uma pena, porque eu... O mundo é muito injusto, Brigitte! <risos> <risos> Mas tudo bem, superei. Foi isso! Pera, pera, testando. <risos> é isso aí, então, gente, não se esqueçam da hashtag Baby Tourinho, e vamos, então, terminar o programa por aqui. Um beijo, um queijo, eu amo todos vocês, como sempre, principalmente quem doa mais dinheiro. E é isso aí. Um beijo, um queijo, até a semana que vem. Tchau! Tchau! Faz tchauzinho com a mão quando eu tô. <risos> Pô, quando eu tô ouvindo no carro, eu respondo, cara. Olha aí que triste sua vida. <risos>
nossos padrinhos. Chegamos aqui para aquele momento maravilhoso onde falamos nomes de todos os padrinhos. Se doaram mais de 10 pila, Maurício. Sim, doe lá o seu dinheirinho do padrinho. Se você doar mais de 10 dilmas, 10 dilmas? Seu nome vai ser citado aqui no, no Peladinha. No show de imitações do Testoso. Então, bora aí, Testoso. Tá, manda os abraços aí. O Batman, então vamos lá. Batman. Um abraço para o Reginaldo Antônio Pinto. <risos> Adriano Couto. Rafael Nascimento Pereira. Pedro Láudia. Bruno Gunter Frick. Jefferson Costa. Luiz Carlos. <risos> Opa. Tu, vamos lá, então. Coringa. Vai se fuder. Joaquim Bamberg. <risos> <risos> Joaquim Bamberg, Bruno Leonardo, Gustavo Ilha de Souza Santos, Guilherme Balduino, quase Guilherme Baldi, mas se desgraçado do Noah, Vanessa Pinheiro, Milton en Neves, Henrique Malek, daquela, Dali Kyle Time Bonito, também tem Lucas Andrade, por onde anda Lucas? Ô oh, Lucas, ô oh, Lucas! Também tem Daniel Martins Leandro, Kleber Time Taxi, Kleber, ô oh, Kleber, passa em casa Kleber Time Taxi, também tem João Paulo Gomes, Engels Marx, o Rafael Navarro, meu Rafael! É o Navarro, o Bacá, ele está... Neto! Ah, vai se fuder, Tony. <risos> <risos> Calister Kalki, Gabriel Soares, Matheus Teixeira, Letícia de Oliveira, o Vinícius Ramos, uh. o Sidney dos Santos Pires, Roberto Santiago Miranda, João Matheus Vieira Dutra, Jefferson Cândido dos Santos, Caetano Silva, Tiago Gramulha, Tiago Franciscato Fujiwara, Tudo Salles, Raul Pérez, nem sei imitar esse idiota, nem ouço, Bruno Marques Monteiro, Luiz Augusto, Roberto Zé de Souza. <risos> Eu achei tem que era só fazer assim com microfones. É, é tem que estar com microfones. Olha esse, ó. Alfred José de Souza, Daniel Garcia de Andrade, Rodrigo Melo, Lucas Oliveira Lima, Roberto Silva, André Garcia Neto, Vitor Galvão Ribeiro. O e... Dinossalfo, o Dinossalfo. Aí fode o nome dos caras que pagaram, Detroit. <risos> Imita o Testostirinha. Eduardo Salviano. Leo Lopes. Ô, oh, Testostirinha, tá muito bom, obrigado. Daniel Roma. Vitor Fadrione Rossi. Lucas Mafra Vieira. Nossa, meu Deus. <risos> Abraão Valinhas Neto. Caralho, igualzinho. Tiago Bremer. Ah, dá, gente, dá uma falhada. Tiago Bremer Negrisoli. André <risos> Luiz Fazano. Ricardo Teis. Alan Alexis Marim Benítez. Israel Rodrigues. Fábio Nunes Guimarães. Anderson Nicolau. Sabrina Sato. Tá ali. É verdade. Já, tem Já acabou, Sabrina. Igor Pegas Rosa de Faria. Marcelo Molina. Matheus Mileschi. Pedro Bial. Que é o Malene Guerreiro da Davi Mãe. <risos> Felipe Ribeiro Zabim, o nosso guerreiro. Luiz Henrique Gervásio Coelho. Dionelson Silva. Daniel Rodrigues Lima. Danilo Matias. Maurício Fátio. Arthur William Sócrates. Hélio Maciel de Pai Vaneto. O mal, falei seu nome, mas era sua mãe, era a Nilza. Ah, tá na família, você relaxa. Zeca Camargo. Fernando Maidana Vital. É Tori, vai dar o Gubi. <risos> Hélio Maciel de Pai Vaneto, não sei se é tá muito falei. fraco o texto. Ivni Feitosa. Vinícius Campitelli. Pedro Rodrigues da Silva. GC Salles Júnior. Ronaldo agora, Fernando. Pra finalizar, né? É. Yeah. Arroto. <risos> Ei. Eita. Perdoa, padre, é pecado, perdoa. E pra finalizar, né, é o meu amigo Télio, o Marcelo Moura Mocres aí. Marcos, errei o sobrenome. Valeu, Télio, valeu. Então é isso aí, gente. Terminamos por aqui. Testosta, vai pro Testosta que ele achou e vai se arrumar, botar seu terninho aí, que tá pelado ainda. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testosta Aguenta esse programa chato pra participar desse bloco. <risos> Já vou decidir a ordem aqui. A ordem de hoje é... Vitor! Uhul! Eba! Olha o nepotismo. Douglas Lira! Puta que pariu! Sem Google, hein? Sapo Brothers! Opa! Deixa eu ver se minha conexão tá funcionando aqui pra eu poder colar. Carlos Papai! Opa! Pepe! Dig, dig, joy, dig, joy, pepoi. <risos> Voltando. Cabeça, ombro, cabeça, ombro, peito. <risos> Nossa, se o Eduardo entrasse com essa música no casamento, é eu, eu ia, viu? <risos> eu ia. <risos> 
Tchurururu, au. Então vamos para a primeira categoria de hoje. Vou rodar aqui a roleta. Roda a roleta de sorça. Mas é claro, para você eu rodo. <risos> A primeira categoria é... Hoje vai ser treta, 700 pessoas. Uma escola de samba do Rio de Janeiro. Vai, Vitor. Estação primeira de Mangueira. Vai, Doug. É, vai, vai. Vai, vai. Errou. 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 Eu só sei a vai, vai. É de São Paulo. Vai, Sapo Brothers. Beija Flor. Carlos Papai. Salgueiro. Vai, Pepe. Portela. Vai, Mal. Unidos da Tijuca. Vai, Pri! Boa cidade! Boa cidade, legal! Vamos para a segunda categoria de hoje! Peço ajuda ao meu amigo idiota, Douglas Lira! Roda a roleta! <risos> Nomes de robôs! Você sempre faz essas fotos pra, pra me fuder, né? Vamos lá! Vai, Victor! C3 Peão! Sapo Brothers! Bender! Vai, Tourinho! Astro Boy! Vai, Pepe! Pepe! <risos> Vai, Mal! Optimus Prime! Vai, Pri! Marvin! Vai! Oh, dá, dá, dá. Ei, que robô é esse aí? É o Marvin do Guia do Mochileiro! Ah! Tá querendo me fuder, hein, Pé? Oh, dá, dá, dá. Vai, Victor! Dá olho! R2D2! Vai, do Torre não, que idiota! Tá pro Roger! Dalek! Dalek não é um robô, é uma criatura numa armadura! Ah, é? Oh. é. Oh. Ahá! Oh. Eu tinha certeza que ninguém ia assistir esse negócio aqui. Vai, Touro! Super Vic. O que, que é a Super Vic? É, ela era um robô, né? É, é. Vai, Pepe! Johnny 5. Vai, Mal! Dyleon. Maldito! Olha! <risos> Vai, Bri! Bibi! Quem? Quem? <risos> Bibi! Ai! Não, eu não sei. É que eu tô tentando lembrar dos Jetsons, mas eu não lembro o nome dela. Peru! Era a Rose, era uma boa. A Rose! Porra, Você podia porra, ter porra. falado o R2D2, pô. Ninguém eu falou. Eu falei, falou. Ele falou. Parece que tá Você não falou o Trefeu, não, pô? Você não falou o Trefeu, não? Falei os dois. Putz, eu tenho falado o Arthur também, aquele robozinho Mequetref dos anos 80. Pois é, agora é tarde, né, Sapu? Deixa pra próxima. <risos> Oh, Vamos não. para a próxima categoria de hoje. Vai, sapo, por favor, eu morro da roleta. E morro da roleta? Que isso? <risos> ah, Pera aí, deixa eu me acomodar melhor. Imagina os alunos passando na porta olhando de ó, rabo de olho. Ali. <risos> <risos> Caramba, Perdeu a credibilidade. Eu devia ter deixado a porta fechada. Filmes estrelados com, pelo Nicolas Cage. Olha aí, Ué, que pariu! Vai ter rodada tripla aí, hein? <risos> ah, não, 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 vai, não, vai, não, vai, A outra face. Vai, Tourinho! A rocha. Vai, Pepe! O motoqueiro fantasma, aquela bosta. Vai, mal! O motoqueiro fantasma 2, o espírito da vingança. <risos> É, aprendiz de feiticeiro. Nossa, esse é horrível também. <risos> Vai, Touro. A lenda do tesouro perdido. Vai, Pepe. O senhor das armas. Isso aí eu lembro por causa do cartaz, cara. O pau vai fazer de novo, que ele já fez. <risos> eu, eu ia, mas não vou fazer. 60 segundos. Cuidado, é tripla. Vai, Pepe. <risos> é, a lenda do tesouro perdido 2. <risos> Vai, Pepe! Ele tá naquele do Chutaku, o que que é? Tá, ah. Ah, tá. Vai, Mal! Chutaku. Cidade dos Anjos. Olha, esse aí. Oh, meu Deus. O da da quadro, meu! <risos> ah, chega! É... Puta, tio perdido em Las Vegas, é isso? Isso, boa! boa. Puta que pariu, não lembrava o nome de português. Vai, Touro! Perigo em Bangkok. Vai, Pepe! Puta, até o nome dos filmes é uma bosta, né? Vai. Ah, o primeiro do Google aqui é o Apocalipse. Ah, vai tomar. <risos> Errou! Errei nada. Vocês estão aí. Puta cu é mesmo. Vocês estão olhando. Vocês estão indo. Ah, 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 todo não, mundo não, sabe não. que eu sou um grandíssimo fã de Nicolás. Ah, seis. <risos> tá todo mundo aí. Como que é mesmo? Como que é mesmo? Daí pega um ali, ó. Ih, tá aí. Pra falar um título, né, agora. 
Eu não te duvidei também, não. Falei pra ir em Las Vegas aqui no choro. Tá, tá. O Victor falou aqui, ó. Como que é mesmo? Como que é eu mesmo? Eu tô fazendo duas vozes. Quando que eu tenho tempo pra ir me... <risos> Eu já tô com a Bernarda aberta aí, seu mentiroso. Vai, mas... Mas, por que, que a Bernarda não participa? Porque eu ia ter uma AVC se tivesse participado. <risos> Vai, bom! Um Nair. O Nair, olha aí. O pé perdeu, então tá bom, seu Bruno. Mas por que, que eu perdi se eu acertei? Porque você roubou e admitiu. Mas eu só fui honesto. Então, <risos> então ó, Esse só... é o mundo que não pode ter honesto. É. Uma boa ação sai sem punição, pé. Na próxima vez eu fico quieto, que nem vocês. Faz igual o Torinho, fica no MDB, fica, é, perigo em Bangkok. Que aonde? Nunca se viu, filho da puta. Sabe nem sobre o que que é. É, filho. sabe nada. Isso é uma refilmagem de um filme, caralho. Pelo o perigo que tem lá em Bangkok. Não, é, não, é um filme. Ele não, é o perigo um... está em Bangkok. Não tinha é, nem no filme com legenda, seu safado. Tinha sim, que foi o que postei. Mas sim, <risos> é o refilmagem de um filme do Arvin Caetel, cara. Bom, Tem até o um filme do Nordeste lá, do Arrocha, mano. <risos> E torturinho e mal, e eu quero uma categoria nova em ordem de quem foi eliminado agora pra eu ir, por favor, roda a roleta! <risos> Times de futebol da Libertadores... 2001! Nossa! <risos> 2016! Pô, é muito fácil! Vai, Victor! Corinthians! Vai, Toro! Grêmio! Vai, mal! Palmeiras. Até errar, então. Vamos Cuidado lá. Cuidado da dúvida. Vai, Vitor. Caralho, Atlético Mineiro. Vai, Toro. São Paulo. Neru, tá na pré. Ah, vai subir. <risos> <risos> ainda não tá. Estamos não ganhando. Não está aqui. ainda na Libertadores. Ah, que absurdo isso. Que é assim. Errou, errou. Vai, é. mal! É, Boca Juniors. Não está esse ano? Não sei. Deixa eu ver aqui. Está. Nossa, na cagada. <risos> Agora é Victor contra Baú. Vai, Victor! Rosada quase o plaquito, vai ser lá. River Plate do Uruguai. É... Não! É... Quero te amar, Baú. É... É aqui, é Baú. Defensores del Chaco. <risos> Eu acho que é o nome de estádio, hein? É, é o nome de estádio, porra. <risos> está na Libertadores? <risos> é, que ela vai ter jogo, jogo lá? lá? Se tiver jogo lá, é porque vai estar. Ela falou mas não, mas a categoria era é times, não era estádio. Verdade. Se o Torinho saiu por causa dele? É. E é isso aí, gente. Então acabou. O Victor ganhou mais uma vez. Fácil, ah. foi... né? Quando você bota. Tá mais TV. nessa categoria fácil aí. Vocês são uns retardados, viu? <risos> Difícil. Eu tinha uma categoria boa aqui, agora deixa a semana que vem. Vai seguinte, querido, guarda pra semana que vem. Já guardei, <risos> testostas. Então é isso aí, gente. Vitor, quer dedicar a vitória fui, pra alguém? Eu fui traído por causa do dia da gravação, porque se fosse amanhã, o São é. Paulo estaria na Libertadores. Pois Verdade. É. Nem eu que sou eu São Paulo e não tenho essa esperança. Eu quero bem. dedicar essa vitória à Bia da Bota. Ah, vai começar amanhã e ao contrário de uns e outros me ama de verdade não me abandonou <risos> não sei de quem você está falando <risos> então é isso aí gente um beijo que já até a semana que vem fique com Deus e fique agora com a telecena tchau <risos> os números boa sorte Pepe boa sorte na edição Pepe obrigado Toca uma musiquinha pra eu pôr na edição aí. Vai, agora, agora. Vocês são as musiquinhas. Né? Tipo, já cortei aqui, já chega. <risos> Pepe! A melhor edição! <risos> Caralho, a vinheta aí do... Oh, essa também, já dá uma vinheta. Pepe Multimídia e Podcast. <risos> Você está ouvindo... <risos> Pepe Fobia. <risos> <risos>